ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിൽ ട്രേഡിലെ സെമസ്റ്റർ ടൂയിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എൻ്റെ പേര് കീർത്തന ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴയിലെ ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ലാമിനേറ്റഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി എം എം തിക്നെസ് ഈസ് നോൺ ആസ് അതായത് ഇരുപത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് എം എം വരെ തിക്നെസ് ഉള്ള ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാൻഡ് സ്റ്റോണിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലാഗ് സ്റ്റോൺ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഫ്ലോറിംഗ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ഗോഡൌൺസ് ഫാക്ടറികളിലും ഗോഡൌണുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ബ്രിക്ക് ഫ്ലോറിംഗ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഫ്ലോറിംഗ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹോൾസ് ഓഡിറ്റോറിയം സ്റ്റേജസ് എക്സെട്ര ഹോളിൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സ്റ്റേജുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് വൈബ്രേഷൻസ് വരുന്ന ഒരു ഫ്ലോറാണത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൈബ്രേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ടിംബറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് ദ ഔട്ടർ ബാർക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് ഓക്ക് ട്രീ ഓക്ക് മരത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ബാർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം Which of the following floor finish is not recommended for basement floors, kitchens, bathrooms, etc.? Bathroom ilum, kitchen ilum, adu bol thanne basement floor ilum ubiyogi kyaata floor finishing material edaan naanu chodhiyam. Eerpa undengil keda hai pogunna type ilu oru floor material ilu namla endaya ilum ee parayinna moonu situations ilu use yaan baad ilu. Apo ee chodhiyat indu dharam linoleum aanu. Aduttha chodhiyam. ഇൻ ഡബിൾ ജോയിസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ബ്രിഡ്ജിംഗ് ജോയിസ്റ്റ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഒരു ഡബിൾ ജോയിസ്റ്റ് ടിംബർ ഫ്ലോറിൽ ബ്രിഡ്ജിംഗ് ജോയിസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെമ്പറാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഡബിൾ ജോയിസ്റ്റ് ടിംബർ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ജോയിസ്റ്റിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ജോയിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഭീമാണ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഭീം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭീമിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ ജോയിസ്റ്റ് ടിംബർ ഫ്ലോറിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൈൻഡറിൻ്റെ മുകളിലാണ് പിന്നീട് ബ്രിഡ്ജിങ് ജോയ്സ് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ലോങ്ങർ സ്പാനിന് പാരൽ ആയിട്ടാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഷോർട്ടർ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് തൊട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലോർ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ബ്രിഡ്ജിങ് ജോയിസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ബൈൻഡേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ഫ്രെയിംഡ് ടിംബർ ഫ്ലോർ വിച്ച് മെമ്പർ ഈസ് ലെയ്ഡ് പാരലൽ ടു ദ ലോങ് സ്പാൻ ഫ്രെയിംഡ് ടിംബർ ഫ്ലോറിൽ ഏത് മെമ്പറാണ് ലോങ് സ്പാനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഫ്രെയിംഡ് ടിംബർ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്ലോറിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ജോയിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷോർട്ടർ സ്പാന് പാരലൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിർഡർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോങ്ങർ സ്പാന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലോങ്ങർ സ്പാന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബൈൻഡർ വെച്ച് കൊടുത്തു വീണ്ടും ഷോർട്ടർ സ്പാന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഈ ബൈൻഡേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജിങ് ജോയിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോറിനെയാണ് ട്രിപ്പിൾ ജോയിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിംഡ് ടിംബർ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൂമിൻ്റെ ഷോർട്ടർ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് സ്പാൻ പാരലൽ ആയിട്ട് വെക്കുന്ന മെമ്പർ ഏതാണെന്നായിരുന്നു ഫ്രെയിംഡ് ടിംബർ ഫ്ലോറിൽ ലോങ് സ്പാന് പാരൽ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈൻഡറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഫ്ലോർ ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലോറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നു
ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ജോയ്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ലോങ്ങർ സ്പാന് പാരലായിട്ട് ഫ്ലോർ ബോർഡുകൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യം സിംഗിൾ ജോയ്സ് ടിംബർ ഫ്ലോറും മാക്സിമം എത്ര സ്പാനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വെൻ ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സ്പാൻ ഓഫ് ദ റൂം എക്സീഡ്സ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വിച്ച് ടിംബർ ഫ്ലോർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഒരു റൂമിൻ്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ടിംബർ ഫ്ലോർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ജോയ്സ്ഡ് ടിംബർ ഫ്ലോർ ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് തൊട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്പാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡബിൾ ജോയ്സ് ടിംബർ ഫ്ലോർ ആണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്പാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രെയിംഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ജോയ്സ്ഡ് ടിംബർ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഫ്രെയിംഡ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഫ്ലോറിംഗ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫിനിഷിംഗ് കോട്ട് ഓഫ് സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് ഗ്ലേസ്ഡ് ചൈന ടൈൽ ഓർ മാർബിൾ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് ഇൻ ലൈം സുർക്കി ഓർ സിമെൻറ്റ് മോർട്ടാർ സിമെൻറ്റ് മോർട്ടാറിൽ ഗ്ലേസ്ഡ് ചൈന ടൈലിൻ്റെ ചെറിയ പീസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മാർബിളിൻ്റെ ചെറിയ പീസുകളോ വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മൊസൈക്ക് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ഇൻ ഗം റെസിൻസ് പിഗ്മെൻസ് ആൻഡ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് വുഡ് ഫ്ലോർ ആൻഡ് കോർക്ക് ഡസ്റ്റ് ഈ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ഗമ്മും റെസിനും പിഗ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ലിനോലിയം അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്ലോർ ഈസ് നോയ്സ് പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഹെൻസ് പ്രിഫേർഡ് ഇൻ ലൈബ്രറീസ് തിയേറ്റർ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോയ്സ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറിയിലും തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏറ്റവും അധികം നോയ്സ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോർക്ക് ആണ് അതായത് ഓക്കു മരത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ ബാർക്കിനെയാണ് കോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കോർക്ക് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോറിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സർഫസസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഹെവി വെയർ ആസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡയറീസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ലോഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ടെറസ് ഫ്ലോർസ് ഇൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് ഡയറി ഫാമുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ലോഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടെറസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറുകളിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെവി വെയർ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെയെന്ന് അതായത് ഒരുപാട് തേയ്മാനം വരുന്ന ഫ്ലോറുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലോറുകളിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് അസ്ഫാൾട്ട് ഫ്ലോറിംഗ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫ്രെയിംഡ് ടിംബർ ഫ്ലോർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫ്രെയിംഡ് ടിംബർ ഫ്ലോറിനെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഫ്രെയിംഡ് ടിംബർ ഫ്ലോർ തന്നെയാണ് ട്രിപ്പിൾ ജോയ്സ് ടിംബർ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ട്രിപ്പിൾ ജോയ്സ് ടിംബർ ഫ്ലോർസ് ദ ബ്രിഡ്ജിങ് ജോയ്സ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിഡ്ജിങ് ജോയ്സ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ജോയ്സ് ടിംബർ ഫ്ലോറിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബൈൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഗിർഡേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ സിംഗിൾ ജോയ്സ് ടിംബർ ഫ്ലോർസ് ദ ഫ്ലോർ ബോർഡ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ സിംഗിൾ ജോയ്സ് ടിംബർ ഫ്ലോറിൽ ഫ്ലോർ ബോർഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ബ്രിഡ്ജിങ് ജോയ്സ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഫ്ലോർസ് വിച്ച് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ടു ഓർ മോർ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ നോൺ ആസ് ഒന്നിലധികം മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലോറിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ
ക്രൗൺ പോർഷനിൽ വരുന്ന കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മിനിമം ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻസ് പ്രകാരം കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡബിൾ ഫ്ലാഗ് സ്റ്റോൺ ഫ്ലോർ ഈസ് ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഒന്നിലധികം മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡബിൾ ഫ്ലാഗ് സ്റ്റോൺ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ഫില്ലർ ജോയിസ്ഡ് ഫ്ലോർ ദ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് ടെൻഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ ഒരു ഫില്ലർ ജോയിസ്ഡ് ഫ്ലോർ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കംപ്രഷനും ടെൻഷനും എടുക്കുന്ന മെമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഫില്ലർ ജോയിസ്ഡ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഐ സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഈ ഐ സെക്ഷൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫ്ലോറിംഗ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെൻഷൻ ആണെങ്കിലും കംപ്രഷൻ ആണെങ്കിലും എടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ ഐ സെക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഐ സെക്ഷൻസ് ആണ് ശരിക്കും ഫില്ലർ ജോയിസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കംപ്രഷനും ടെൻഷനും എടുക്കുന്ന മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് ഈസ് കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഷ്യോ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വൺ ടു ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ടെറാസോ മിക്സ് ഈസ് ജനറലി ടെറാസോ മിക്സിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കാറ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ടെറാസോ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമെൻറ്റും മാർബിൾ ചിപ്സും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സിനെയാണ് ടെറാസോ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എടുക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു തൊട്ട് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ വരെയാണ് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ദ എക്സ്പോസ്ഡ് ടോപ്പ് സർഫസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഈസ് ടേം ഡാസ് ഒരു ഫ്ലോറിൻ്റെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പ് സർഫസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലോർ ആൻഡ് ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോർ ആൻഡ് ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ ഗൂഗിൾ ഫോമും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ